Hello everyone, you are welcome to class. Today we will talk about the wasteland. This work is uh, composed by T.S. Eliot as we all know. And uh, this work is related to modernism. Uh, so, if you know English literature, what is modernism? So, you have this word, uh, this work, it will be very good to understand it. Because this is your best, you can say best representative work, best uh, representative work. आप इसे मान सकते हैं मॉडर्निज्म का रिप्रेजेंटेटिव वर्क तो मींस ये मॉडर्निज्म को या मॉडर्न पीरियड को बेस्ट रिप्रेजेंट करता है जैसे आप कुछ क्वालिटी आप अगर हम बात करें तो डिसइल्यूजनमेंट और केयर्स आप लोगों को मॉडर्निज्म में देखने को मिलता है तो चलिए पहले बात करते हैं टीएस इलियट के बारे में Thomas Stern Eliot इनका complete name है points मैं आप लोगों को इसी तरह से निकाल कर दे दूँगा जहाँ से कि questions पूछे जाते हैं Thomas Stern Eliot was born on September 26, 1888 तो आपको 1888 याद होना चाहिए और दूसरा है कि Thomas Stern Eliot इनका complete name था ये आपके दो point हो गए he was uh, American English poet, playwright, literary critic, and editor. So, you know, he has worked in literature. Ke kaam kiya hai. He was a leader of modernist liter uh, literary movements. So, modernist movement ke wo leader ki tarah unhone kaam kiya. Ye maine aapko just abhi bataya tha. In poetry, such works as The Wasteland, 1922, mein published hua tha. Four Quarters 1943 ये दोनों work इनके important है. He was awarded uh, Order of Merit अब पूछा जाएगा कि कब इनको ये award दिया गया था So it was 1948 and Nobel Prize भी इन्हें दिया गया था uh, The important uh, thing about his life uh, another one is his first important publication and first masterpiece of modernism in English was the love song of J. Alfred Pepra. इसके बारे में already हम कोर्स में बात कर चुके हैं। तो the love song of J. Alfred Pepra उनका क्या था? First important publication था और first masterpiece था modernism या modernist English literature में। और जो T.S. Eliot थे उन्होंने एक break, एक line खींच दी थी किसके बारे में? Immediate past जो उनके just अगर हम बात करें 1798 के बाद ठीक है तो 1798 ये क्या था romanticism था romanticism के just बाद हम देखते हैं कि जब आ, आ, immediate past में उन्होंने S.T. Coleridge और William Wordsworth का जो लेकर ballads था इसके साथ एक immediate past एक आ, एक break उन्होंने एक line उन्होंने खींच ली थी और अपना जो उनका मेथड था लिखने का वो दिया था तो वहां से ही क्या होता है मॉडर्निज्म शुरुआत हो जाती है हियर ही वर्क्ड विद सेवरल अदर अदर वी कैन से पेपर्स एंड अदर फील्ड सो हियर इज द नेक्स्ट वन फॉर यू with the publication in 1922 of uh, this his poem the wasteland eliot won international reputation so ye year tha 1922 jabki unki poem published hui thi the wasteland and now he is known internationally the wasteland expresses with great power of disenchantment disillusionment and disgust of uh, period after world war first तो ये जो चीजें हैं ये जो लाइन में आप लोगों को तीन चार वर्ड दिखाई दे रहे हैं disenchantment disillusionment and disgust of the period after world war first यही modernist या modernism की क्या है qualities है चलिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं और इसके साथ में Eliot was confirmed यहां पर एक चीज और होती है जो एलियट थे उन्होंने ज्वाइन किया था चर्च ऑफ इंग्लैंड इन 1927 और 1927 के बाद उन्होंने एक पोएम लिखी थी 1930 सो द फर्स्ट लॉन्ग पोएम आफ्टर हिज कन्वर्जन उन्होंने वो कन्वर्टेड हो गए थे 
ही रोट द पॉइम एज वेंसडे इसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इलियर्स मास्टर पीस इज फोर क्वार्टर विच वॉज इश्यूड एज अ बुक इन 1943 उनकी एक मास्टर पीस जो है वो फोर क्वार्टर है जो कि इशू की गई थी एज अ बुक जो बनी थी वो कब बनी थी 1943 में बनी थी सो दीज आर ऑल हिज वर्क्स वी आर नॉट गोइंग थ्रू ऑल दीज थिंग्स यू विल गेट द पीडीएफ इन क्लास टी एस लियर्स इंपॉर्टेंट वर्क उनके जो इंपॉर्टेंट वर्क हैं उन्हें आप लोग देख लीजिए The Love Song of J. Alfred Prefrog, ये उनकी फर्स्ट मास्टर पीस है स्विनी अमंग दाइटिंगल्स ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट जेरेंशन द मेटाफिजिकल पोएट्री हेमलेट हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम इट नॉट हेलमेट बट इट इज हेमलेट द वेस्ट लैंड नाइनटीन ट्वेंटी टू द हॉलो मैन स्विनी एगोनिस्ट The Journey of the Maggie, Ash Wednesday, uh, 1930. ये कन्वर्जन के बाद उनकी फर्स्ट पॉइम है फोर क्वार्टर मास्टर पीस है उनका द रॉक मर्डर इन कैथेड्रल द फैमिली रियूनियन द कॉकटेल पार्टी द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क द एल्डर स्टेटमेंट अब हम बात करेंगे द वेस्टलैंड के बारे में द वेस्टलैंड एक एपिक पॉइम है आप लोगों को ध्यान रखना है एंड ब्रोकन इन टू फाइव पार्ट विद फोर थ्री फोर लाइन्स फोर थ्री फोर तो जब भी आपको कोई भी इस तरह का कोई टर्म याद करना होता है या डिजिट याद करनी होती है तो आप उसे इसी तरह से याद कीजिए फोर थ्री फोर आपको इस तरह से फोर हंड्रेड थर्टी फोर अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा इस चीज़ को मेमोराइज करने में आपको इसे सीधे यूज करना है फोर थ्री फोर ये काफ़ी लंबी पॉइम है एंड ये एक नेरेटिव पॉइम है आपको ध्यान रखना है ये एपिक नेरेटिव पॉइम है आपकी द वेस्ट लैंड इज अ पॉइम बाई टी एस लियर वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइम ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी ट्वेंटी सेंचुरी की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइम है सेंट्रल वर्क ऑफ मॉडर्निस्ट पोइट्री इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसका पब्लिकेशन जो डेट है वो है आपका नाइनटीन ट्वेंटी टू फर्स्ट अपियर इन यूनाइटेड किंगडम इन द अक्टूबर इशू ऑफ एलियट्स द क्राइटेरियन एंड द यूनाइटेड स्टेट इन नवम्बर इशू ऑफ द डायल तो द डायल में इसे पब्लिश किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स में और ब्रिटेन में इसको यूनाइटेड किंगडम में इसे किया गया था द क्राइटेरिया में इट वॉज पब्लिश इन अ बुक फॉर्म इन डिसम्बर 1922 और बुक फॉर्म में ये बाद में आया था 1922 में द फॉर्म इज डिवाइडेड इनटू फाइव सेक्शंस और जो ये फॉर्म है इसको फाइव सेक्शंस में डिवाइड किया गया था फाइव सेक्शंस कौन कौन से हैं द बरियल ऑफ द डेट A game of chess, fire sermon, death by water, and what thunder said. अगर आपको ये पांचों याद करना है तो आपको क्या करना है कि एक डेड बॉडी आप इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए ये एक डेड बॉडी है और यहाँ पर आपका गेम ऑफ चेस चल रहा है यहाँ पे गेम ऑफ चेस है फायर सर्मन फायर क्या है वहां पे फायर है जो कि डेड बॉडी को जलाने के लिए रखा गया है लेकिन एक बाल्टी यहाँ पर आप वाटर का भी बना लीजिए यहाँ पर क्या है आपका वाटर है और ऊपर थंडर आप लोगों को इस तरह से बना लेना है तो ये पांच चीजों को अगर आप पिक्चराइजेशन से याद रखेंगे तो आप लोग हमेशा के लिए आप लोगों को दी वेस्टलैंड याद हो जाएगा कि इसमें क्या क्या चीजें थी फायर थी डेड आपको याद रखना है वाटर था और थंडर आप लोगों को याद है और चेस तो अब आप अगर इसे पूरा बोलेंगे तो बरियल ऑफ द डेड गेम ऑफ चेस Fire sermon, death by water, and what thunder said? Question mark लगा लीजिए तो इस तरह से आप लोगों को पांचों ही याद हो जाएंगे अब वन बाई वन थोड़ा सेक्शन के बारे में जो चीजें हैं उनको समझ लेते हैं द बरियल ऑफ द डेट इंट्रोड्यूस द डाइवर्स थीम्स ऑफ डिसमेंट एंड डिस्पेयर सेकेंड सेक्शन अ गेम ऑफ चेस इसमें उन्होंने बात की है इम्प्लॉयज अल्टरनेटिंग नैरेशन इन विच Winners of several characters addresses those themes experientially. Third section, the fire sermon, offers a philosophical meditation in relation to imagery of death and views of self-denial in juxtaposition, influenced by Augustine of Hippo and Eastern religions. Fourth section, death by water, which includes a brief lyrical petition. Fifth section. 
what the thunder said and he miss the culminating fifth section what the thunder said concludes with an image of jasmine the fire sermon he is at point the fisher king of the grail region at another and blind prophet tarasius when he seems uh, to reflect iliad the extent to which his ruminations are autobiographical and ambiguous to ye panch part is work ke hain isme kuch character aate hain sabse pehle jo narrator hai wo kya hai aapka ek tarah se डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब बिकॉज ही अज्यूम्स मेनी डिफरेंट शेप्स एंड गाइजेस बहुत टाइप के शेप्स में आता है एट टाइम्स द नैरेटर सीम्स टू बी एलियट हिमसेल्व एट अदर टाइम्स ही स्टैंड फॉर ऑल ह्यूमेनिटी अब इसमें जो नैरेटर है वो कभी आपको लगेगा कि वो एलियट है और कभी वो पूरी ह्यूमेनिटी को क्या करता है एक्सप्रेस करता है मैडम सोसोस्ट्रेस जो है फेमस कैरिवॉन्ट रेफर्ड टू एन ऑल्डस हक्सलेस नॉवल क्रोम येलो एंड बॉर्ड बाय एलियट फॉर द टेन एंड एपिसोड तो उसमें एक एपिसोड टेरेट कार्ड एपिसोड जो है उसमें ऑल्डस हक्सले की नॉवल है क्रोम येलो तो यहाँ पर आप लोगों का एक क्वेश्चन बन जाता है कि कहाँ से ये कैरेक्टर लिया गया है जो मैडम सोसोस्ट्रिस है उसको कहां से लिया गया है शी सफर्स फ्रॉम अ बैड कोल्ड बट इज नन लेस नोन टू बी दाइजेस्ट वुमेन इन यूरोप विद अ विकेट पैक ऑफ कार्ड तो कई बार ये लाइन दे दी जाएगी आपको कि नोन टू बी दाइजेस्ट वुमेन इन यूरोप विद अ विकेट पैक ऑफ कार्ड और पूछा जाएगा कि ये किस कैरेक्टर को डिस्क्राइब करता है तो एक ही जगह पे आपको काफी सारे टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं Statsman, a friend of narrator who fought in the war with him. With him, which war? Konsa war ki baat yaha pe ho rahi? It was. Uh, it is nuclear. Unclear. Unclear. Sorry. Uh, it is unclear. Ki konsa war? Agar pucha jaye, to ye unclear hai means uh, jo work hai usme nahi bataya gaya hai. Perhaps the Punic War or World War First or both or neither. तो यहाँ पर ऑप्शन में वर्ल्ड वॉर हो सकता है पियोनिक वॉर हो सकता है अगर इन दोनों वॉर दिया गया है या अगर अनक्लियर बोला गया है तो हम अनक्लियर ही ऑप्शन को लेंगे द रिच लेडी नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है रिच लेडी नेवर रेफर्ड टू बाय नेम शी सिट्स ऑन अ रेस्प्लेडेंट ड्राइंग रूम अ गेम ऑफ चेस और जो रिच लेडी है उसका कोई नाम नहीं है इस कैरेक्टर का को कोई नाम नहीं दिया गया है She seems to be surrounded by luxury, but unable to appreciate or enjoy it. She might allude to Eliot's wife, uh, Vivian. जो Eliot की wife है Vivian, उसको एक तरह से represent करती है. Philomela, a character from uh, Ovid's Metamorphoses. ये जो character है, यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो Ovid है, उनका एक work है Metamorphoses. उससे इसको लिया गया है. She was raped by uh, Tereus. Then, after taking her vengeance with her sister, morphed into a nightingale. So, ये आपको fact याद रखने हैं, चीजों को याद रखना ही यहाँ पर challenge है. A typist, एक typist भी इसमें character देखने को मिलेगा आपको. Lonely, a creature of the modern world, जो एक lonesome creature है ये. Means एक आदमी है जो अकेला रहता है. Typist. Uh, she is visited by a young man uh, carving clay who sleeps with her she is left alone again accompanied by just her mirror and a gramophone next character hai aapka mr eugenides uh, eugenides a merchant from uh, samarna uh, now izmir in turkey to alag alag character hain alag alag cheezon ko represent karte hain probably the one eyed merchant to whom मैडम सोसोस्ट्रेस रेफर्स फिलेबस फिलेबस फिनेशियन मर्चेंट हु इज डिस्क्राइब्ड लाइंग डेड इन द वाटर इन डेथ बाय डेथ बाय वाटर पर हैव्स द सेम ड्रॉन फिनेशियन सेलर टू होम मैडम सोसोस्ट्रेस रेफर अब बात करते हैं इसकी समरी की कि किस वाले पार्ट में क्या क्या लिखा गया है आप लोगों को ध्यान होंगी सारी चीजें जो मैंने आपको आई जस्ट टोल्ड यू ओके सो हियर डेड बॉडी यू मस्ट रिमेम्बर थंडर 
what thunder said okay water death by water and here you have the chess so paancho part aap logo achhi tarike se yaad ho gayenge ab dekhte hain ki summary mein kya kya hai the burial of the dead the speaker opens the poem by nothing that april is the cruelest month ab ye kafi baar aap logo ke exams mein pucha gaya hai tgt pgt level pe to kafi baar pucha jata hai ki kaun se work se liya gaya hai and pointing out how paradoxically life grows out of death they अब यहाँ पे यही ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है तो ये पैराडॉक्स है लाइफ ग्रोज आउट ऑफ डेथ दिन देन शिफ्ट टू अ सीन ऑफ स्टान बगेसी अ लेक नियर म्यूनिक जर्मनी एंड टू अपीकर स्पीकर आइडेंटिफाइड एज मैरी she tells of being uh, surprised by the arrival of summer of enjoying coffee and conversation and then of a childhood memory of sledding in the mountain abruptly the perspective shifts back to the description of the clutching and uh, decrepit plant life as dry environment here the sun is unmerciful and the trees provide no shelter there is no water to yahan par kya hai koi पानी नहीं है has pack of tarot card unke paas tarot card hai and lays them out one after the other she turns over a card for a speaker it is drawn phoenician seller with pearl for his eyes the speaker says that she sees people walking in a circle finally the speaker describes a winter day in london and a long procession of people walking over london bridge आ, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था कि कौन सा ब्रिज मेंशन किया गया है इस पार्ट में तो वो है आप लोगों का लंदन ब्रिज द स्पीकर देन मीट्स अ मैन एंड द स्पीकर नोज एंड आस्क हिम अ सीरीज ऑफ स्ट्रेंज क्वेश्चंस अबाउट अ क्रॉप्स प्लांटेड लास्ट ईयर इन द मेन गार्डन विल इट ब्लूम दिस ईयर द स्पीकर आस तो ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रखनी है कुछ लाइन्स आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखनी है a game of chess a woman sits on chair that looks like a burnished throne it is elaborately designed in in this room there are jewels and perfumes strange patterns on the ceiling strange adorned orders on it artwork sculptures and furniture abruptly the woman's uh, a woman's hair is spread out in flames which form into words Someone begins to talk about uh, bad nerves asking someone else to stay and speak to me why do you never speak speak i never know what you are thinking think to so, is tarah ki lines aapko confusing lines aap logo wahan pe milengi and the person responds i think we are in rats alert where the dead men lost their bones and the conversation continues the first speaker wants to go for a walk and then play a game of chess they are preparing for knock upon the door the another conversation begins be- between the speaker and someone named lil whose husband albert had been in the war to yahan pe kaun hai albert jo hai wo war mein gaya hua hai uski wife hai kaun lil the discussion includes warning about lil's declining looks and fian- uh, finances lil has had many children by albert but she tells the speaker that she has taken pills in order to have an abortion finally albert arrives at home and speaker gives farewells part third hai aapka the fire sermon the speaker describes a broken landscape everyone has left even the thames river shows no sign of activities to dusri river aapko yahan par river sorry london bridge tha dusra hai ki river kaun si river mention ki gayi hai to wo hai aapka thames river shows no sign of activity the speaker then describes how they sat down and wept with the sound of rattling bones nearby a rat crept softly through the uh, vegetation 
uh, dragging its slimy uh, belly on the uh, bank while the speaker was uh, fishing. In an abrupt shift, the speaker breaks into song. The speaker next tells of uh, Mr. Eugene Dice, the pig merchant from uh, Smyrna, who asked the speaker to lunch. So, jo Mr. Eugene Dice, uh, Eugene Dice hai, वो कौन है वो एक फिग मर्चेंट है ये आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है एंड देन द स्पीकर अब्रप्टली आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ एज टाइसियस हु कैन सी द लाइफ ऑफ पीपल इंक्लूडिंग अ सेलर एंड अ टाइपिस्ट ड्राइंग हर अंडर गार्मेंट्स टाइसियस टू विल अवॉइड द एक्सपेक्टेड गेस्ट हु टर्न्स आउट टू बी अ पिंपली एजेंट्स क्लर्क द क्लर्क सेक्सुअली असॉल्ट्स द टाइपिस्ट तो यहां पर भी आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएगा जो टाइपिस्ट है उसको कौन असोल्ट करता है वो है आपका कलर टाइसियस एक्सप्लेन्स दैट ही हैज फोर सफर्ड दिस एक्सपीरियंस द एजेंट्स कलर एंड देन डिपार्ट्स द वुमेन इज रिलीव्ड दैट द ऑडियल इज ओवर एंड शी पुट्स अ रिकॉर्ड ऑन द ग्रामोफोन द स्पीकर डिस्क्राइब्स मेंडोलिन म्यूजिक ही हियर्स बिसाइड अ पब्लिक बार ऑन लोवर थेम्स स्ट्रीट फिशरमैन long just near a beautiful church over the river after that readers hear a series of songs about the river and nautical life drifting boats church bells and finally a dusty uh, dusty oven landscape a part ends with that with what sounds like a prayer of a summer fourth part death by death by a water the fourth part of the death by a water uh, in this short part the speaker tells of uh philebus the phoenician who a fortnight dead forgot to cry of girl and the deep sea swell and the profit and loss so ye jo quotations hain aap logo ko note down note down kar leni hai uh kai baar isi tarah se question pooch liya jata hai ki ye jo blinds hain wo kis work se hain he drawn body his uh, drawn body is decomposing the speaker asks you who turn the wheel to consider Philebus who was one handsome and tall as you fifth part is what the thunder said the speaker refers to what has come before including fire icy silence stony places and notes that this is a place with uh, with only rocks and no water and there is not even silence only dry ster- sterile thunder without rain referring to someone wrapped in a cloak the speaker wanders about a third person that walks beside you when i count there are only you and i together but when i look ahead there is always another one walking beside you the speaker says the speaker describes falling towers jerusalem athens alexandria and vienna london so ye sare places note down aap log wo kar le these are important and he concludes unreal shifting again the speaker describes a woman with long hair who fiddled to whisper music on those strings and pets and towers with tolling bells the speaker then describes stumbled graves and empty chapel uh, the scene shifts to the ganges river and sound of thunder to yahan pe ganges river ko bhi kya kiya gaya hai uh, mention kiya gaya hai in a chanting tone the speaker uh, repeat a series of almost fable like verses about the thunder which leads to a sequence spoken by someone fishing it includes songs poetry in english italian and french and final chant like closing so these are uh, the things and five parts you should remember here are some uh, uh, points you should know uh, use used the uh, cinematographic technique in the poem you can see the greek and latin epigraph of the westland is taken from gaius petronius uh, the uh, satyricon so you should uh, remember that these epi- uh, these are taken from the greek and latin epigraph free verse used kiya gaya hai alentet called the poem a music of idea bahut important aap logo ke liye hai isko music of idea kisne kaha tha एलन टेट ने कहा था फेमस फ्रेजेस अगर हम इसमें देखें तो अप्रैल इज द्रूलेस्ट मंथ जो मैंने कहा काफी सारे एग्जाम्स में पूछा गया है आई विल शो यू 
फियर इन हेडफुल डस्ट ये आपका दिवेश लैंड का बहुत इंपॉर्टेंट है शांति 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 ये संस्कृत लैंग्वेज में लास्ट में लिखा गया लिखा गया है द पोएम फॉलोज द लेजेंड ऑफ द हॉली ग्रेल एंड द फिशर किंग कंबाइन विद विनिट्स ऑफ कंटेम्प्रेरी ब्रिटिश सोसाइटी पोएम इज डिवाइडेड इन टू फाइव सेक्शन शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आप लोगों को बताई थी याद करवा करने के लिए uh, अभी क्लास में Uh, आप लोगों को थंडर याद रखना है फायर याद रखना है वाटर याद रखना है एक डेड बॉडी याद रखनी है और साइड में आप लोगों को चेस याद रखना है तो आप लोगों को इजीली पांचों पार्ट हो जाएंगे बाकी ये हम सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं और इसमें जो फायर सर्मन है ये आपका लॉन्गेस्ट सेक्शन है और डेथ बाई वॉटर जो है ये आपका शॉर्टेस्ट सेक्शन है आप लोगों को इनको याद रखना है लॉन्गेस्ट लाइन इन दी होल पॉइम एट लाइन यहाँ पे है फोर्टीन लेवल की है और इसमें ट्रॉकेग यूज किया गया है ठीक है सो विद दिस वी एंड दिस लेसन थैंक यू सो मच सी यू इन नेक्स्ट लेसन टिल देन गुड बाय टेक केयर